അസ്ലാം വലിക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖം എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് മോളി ഫിഷ് മോളി നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ തയ്യാറാക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിഷ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് വൺ ഫിഷ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കറിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഫിഷ് പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു പോകില്ല സെക്കൻഡ് വണ്ണാണെങ്കിൽ കറി നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഫിഷ് ഉടഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഞങ്ങളിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കറി വയ്ക്കുന്ന മെത്തേഡിലാണ് ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സവാള മൂന്നെണ്ണം നല്ല തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് നാലെണ്ണം നാരങ്ങ ഒരെണ്ണം വേപ്പില തക്കാളി മൂന്നെണ്ണം ചെറിയ ഉള്ളി അരക്കപ്പ് മെയിൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാളാഞ്ചിയാണ് കാളാഞ്ചി ആവശ്യത്തിനുള്ള സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണിത് നമ്മളിവിടെ ഒരു കിലോ കാളാഞ്ചി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിഷ് മോളിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാം പാലിനും രണ്ടാം പാലിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത് നമ്മളിവിടെ ഒരു തേങ്ങ മൊത്തം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമെന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി ബൗളിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒരു പകുതി നാരങ്ങ സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഇവയെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മസാല ഇപ്പോൾ നന്നായി കമ്പൈൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മീൻ പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ പീസസ് ഉടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് മസാല എല്ലാ പീസസിലും നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സവാളയും ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനായി നമുക്ക് ആദ്യം പാൻ ചൂടാക്കാം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ചെറുതായി ക്രഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് 
ശേഷം അല്പം കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സവാള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയാൽ മാത്രം മതി ഒരുപാട് വഴറ്റരുത് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കറിയുടെ കളർ തന്നെ മാറിപ്പോവും നമ്മളുടെ കറിയുടെ കളർ ഒരു പീ വി യെല്ലോ ആണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവുന്നവരെ മാത്രം വാട്ട ഇനി അല്പസമയം ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് സവാള ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത മീൻ പീസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് മുരിഞ്ഞാൽ മതി എന്നിട്ടൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞാൽ മതി എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മീനിൻ്റെ പീസസ് ഒക്കെ ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിയിലിടുമ്പോൾ മീൻ ഉടയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുരിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം മീൻ്റെ പീസസ് രണ്ട് സൈഡും മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മുരിയേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ എല്ലാ പീസും ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഫ്രൈങ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നീട് അല്പം കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാലപ്പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷ് പീസസ് ഒക്കെ നമുക്കിതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം എല്ലാ പീസസും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫിഷ് പൊരിച്ച എണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി കൂടി അതിന് മേലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി 
उपयोग वीडियो लाइक सब्सक्रैब